আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার শেয়ার বাজার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আসিফ রহমান সাগর সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবসে আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে সকালে লেনদেন শুরু পর থেকেই সূচক বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল দিন শেষে প্রধান সূচক বারো পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে চার হাজার ছয়শো তিরাশি পয়েন্টে এছাড়া সরিয়া সূচক চার পয়েন্ট বেড়েছে সূচকের সঙ্গে বেড়েছে লেনদেনকৃত অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ার দর আজ লেনদেন হয় তিনশো সাতচল্লিশ কোটি উনত্রিশ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া তিনশো বাউন্ডারি কোম্পানির মধ্যে দাম বাড়ে দুশো চারটি কমে একশো পাঁচটি ও অপরিবর্তিত আছে তেতাল্লিশটি কোম্পানির শেয়ারের দাম টাকার অঙ্কে লেনদেনের ভিত্তিতে দিন শেষে টপ টেনে স্থান করে নেয় স্টাইল ক্রাফট ন্যাশনাল টিউবস স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক মুন্ন জুট স্টাফলার্স সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্স মুন্ন সিরামিক জেএমআই সিরিজ ওয়াটার কেমিক্যাল নর্দার্ন জুট এবং প্রিমিয়ার ব্যাংক স্টাইল ক্রাফট ও রেনেটা লিমিটেড সমাপ্ত হিসাব বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে স্টাইল ক্রাফট একশো পঞ্চাশ শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ দিয়েছে শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে সাত টাকা চুয়াত্তর পয়সা সম্পদ মূল্য হয়েছে ছেষট্টি টাকা সাত পয়সা আগামী পনেরোই ডিসেম্বর এজিএম অনুষ্ঠিত হবে রেকর্ড ডেট আটাশে নভেম্বর রেনেটা লিমিটেড একশো শতাংশ নগদ এবং দশ শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ দিয়েছে ইপিএস হয়েছে সাতচল্লিশ টাকা সাতচল্লিশ পয়সা ও সম্পদ মূল্য হয়েছে দুশো ত্রিশ টাকা নব্বই পয়সা একুশে ডিসেম্বর এজিএম অনুষ্ঠিত হবে রেকর্ড ডেট বিশে নভেম্বর ত্রিশে জুন দু হাজার উনিশ সমাপ্ত অর্থ বছরের জন্য আর ডি ফুডস পাঁচ শতাংশ স্টক ও ফাইন ফুডস দুই শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে আর ডি ফুডসের ইপিএস হয়েছে ছেচল্লিশ পয়সা ও সম্পদগুলো হয়েছে পনেরো টাকা নব্বই পয়সা আগামী সাত ডিসেম্বর এজিএম অনুষ্ঠিত হবে রেকর্ড ডেট একুশে নভেম্বর ফাইন ফুডসের শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে চব্বিশ পয়সা এবং সম্পদগুলো হয়েছে দশ টাকা তিরাশি পয়সা এজিএম হবে বারোই ডিসেম্বর রেকর্ড ডেট উনিশে নভেম্বর গোল্ডেন সান লিমিটেড বিনিয়োগকারীদের জন্য কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি শেয়ার প্রতি লোকসান হয়েছে নিরানব্বই পয়সা আগের বছর লোকসান ছিল এক টাকা চার পয়সা সম্পদগুলো হয়েছে একুশ টাকা আট পয়সা আগামী ছাব্বিশে ডিসেম্বর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে রেকর্ড ডেট একুশে নভেম্বর ঢাকা ব্যাংক ও আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে এ সময় ঢাকা ব্যাংকের সমন্বিত শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে সাতচল্লিশ পয়সা আগের বছর ছিল পঞ্চাশ পয়সা নয় মাসে ইপিএস হয়েছে এক টাকা চব্বিশ পয়সা যা আগের বছর ছিল এক টাকা বিশ পয়সা সম্পদগুলো হয়েছে একশো পাঁচ টাকা আটষট্টি পয়সা এদিকে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংকের শেয়ার প্রতি সমন্বিত লোকসান হয়েছে সাতাশ পয়সা গত বছর আয় ছিল ত্রিশ পয়সা নয় মাসে সমন্বিত ইপিএস হয়েছে চব্বিশ পয়সা আগের বছর ছিল বাহাত্তর পয়সা সম্পদগুলো হয়েছে উনিশ টাকা ষোলো পয়সা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখন ক্রমত শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ